শুভ সকাল আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের মেথড অফ রিসলিউশন অর্থাৎ লঘুকরণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব তো লঘুকরণ পদ্ধতি নিয়ে আমরা কেন কেন আলোচনা করব সেই বিষয়ে একটা জেনে নেওয়া দরকার আছে তো লঘুকরণ পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে যুক্তির বৈধ বিচার করেছি যেমন প্রাচীন ন্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করেছি সংস্থানের সাহায্যে বৈধ বিচার করেছি তারপরে আমরা ভেনচিত্রের সাহায্যে বৈধ বিচার করেছি তারপরে আমরা সত্য সারণের সাহায্যে বৈধ বিচার করেছি এখন আমরা লঘুকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে যুক্তিগুলির বৈধ বিচার করব তো লঘুকরণ পদ্ধতি মেথড অফ রিসলিউশন তো লঘুকরণ পদ্ধতি কাকে বলে এটা আমাদের প্রথমে জানা দরকার আছে ঠিক আছে তো আমরা লঘুকরণ পদ্ধতি যেহেতু করব তো তার আগে আমরা কাকে বলে জেনে নেব তো লঘুকরণ পদ্ধতি কাকে বলে তো লঘুকরণ পদ্ধতি বলা হচ্ছে কোনো যৌগিক বচনকে কোনো যৌগিক বচন আমরা যৌগিক বচন বিভিন্ন রকম জেনেছি এর আগে তো আমি উদাহরণ দিয়েও দেব কোনো যৌগিক বচনকে বচনের সত্য মূল্য বের করানোর জন্য যে লঘুকৃত বিষয় প্রয়োগ করবো অর্থাৎ কোনো বড় যৌগিক বচন থাকবো তো কোনো বড় যৌগিক বচন থাকলে তার সত্য মূল্যটা বের করানোর জন্য তাকে আগে আমরা কি করব লঘু করে নেব মানে ছোট করে নেব সেই যে পদ্ধতিটা এই পদ্ধতিটাকেই বলা হবে কি লঘুকরণ পদ্ধতি তাহলে আমি কি বললাম কোনো যৌগিক বচনের সত্য মূল্য বের করানোর জন্য যে জন্য আগে আমরা বচনটিকে কি করব লঘু করে নেব ঠিক আছে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা বচনটিকে লঘু করব বা ছোট করব সেই পদ্ধতিটাকে বলা হবে লঘুকরণ পদ্ধতি ওকে তাহলে আবার বলছি কোনো যৌগিক বচনের সত্য মূল্য বের করানোর জন্য আমরা যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বচনটিকে লঘু করে নেব বা ছোট করে নেব সেই পদ্ধতিটাকে বলবো লঘুকরণ পদ্ধতি ওকে তাহলে আমরা জানলাম যে লঘুকরণ পদ্ধতি কাকে বলে এর মূল প্রবক্তা কি এর প্রবক্তা হচ্ছে কয়েন কয়েন ইউ ইউ আই এর ই এর প্রবক্তা হচ্ছে কে না কয়েন কয়েন কি করেছেন তিনি সাংবিধিক যুক্তিবিজ্ঞানে যে বিষয়গুলো ছিল সেই পদ বিষয়গুলোকে একটু পরিবর্তন করে তিনি তার নিজের মতো করে এই সত্যমূল্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এটাও এক লঘুকরণ এক প্রকার সত্যমূল্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি ঠিক আছে এই লঘুকরণ পদ্ধতিকে बंधनिवहार আমরা সাংকেতিক যুক্ত বিজ্ঞানে টি ফলস ব্যবহার করি তিনি টি কি কি ব্যবহার করছেন কিন্তু ফলস কি ব্যবহার করছেন না এইভাবে তার কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে তার সাংকেতিক যুক্তি বিজ্ঞানে তার কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে সেই বিধি নিষেধগুলো আমরা আগে এক নম্বর দু নম্বর করে জেনে নেব তারপরে আমরা লঘুকরণের কিছু নিয়ম জানব তারপরে আমরা সত্যমূলক বিশ্লেষণ বৈধ কোনো যুক্তি বৈধ না অবৈধ সেটা বিশ্লেষণ প্রভৃতি আমরা পরে পরে করতে যাব তো আমরা আগে কোয়ালের কিছু ভিত্তি বা বিধি নিষেধ আমরা জেনে নিচ্ছি ঠিক আছে তো কয়েন কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন তার যুক্তি বিজ্ঞানে বা তিনি যেগুলোকে স্বীকার করছেন কোনগুলোকে বাদ দিচ্ছেন সেই বিষয়গুলো আমরা আগে জেনে নিচ্ছি তো এক নম্বরে যদি আমরা ধরি যে আমরা সাংকেতিক যুক্তি বিজ্ঞানে সত্যকে বোঝানোর জন্য কি ব্যবহার করি টি ব্যবহার করি আর মিথ্যাকে বোঝানোর জন্য কি ব্যবহার করি এ ব্যবহার করি তিনি কিন্তু কিন্তু কোন এটা এটা হচ্ছে সাংকেতিক যুক্তি বিজ্ঞানের বিষয় ঠিক আছে এই দিকটা থাকছে সাংকেতিক যুক্তি বিজ্ঞান সাংকেতিক আমরা যেটা শিখে এসছি সাংকেতিক যুক্তি বিজ্ঞান ঠিক আছে আর এই দিকটাতে আমি রাখছি কয়েন যুক্তি বিজ্ঞান কিউ আই কয়েন কয়েনের যুক্তি বিজ্ঞান তাহলে কয়েন কি করছেন কয়েন কিন্তু টি কে টি স্বীকার করছেন অর্থাৎ টি কে তিনি টি স্বীকার করলেন কিন্তু এক কে তিনি বলছেন এইভাবে অর্থাৎ উল্টো টি হিসাবে স্বীকার করছেন অর্থাৎ তাহলে আমরা যদি একটা উদাহরণটি দেখি তাহলে আমরা কি দেখবো যে 
डटर कथा स्वीकार करते चाहिए प्रकाश कर बंधन व्यवहार प्रथम बंधन समीकरण बस भेल उल्टापित कर प्रकाश कर दर्शन 
लघुकरण नियमगुल ठीक है नियमगुल डान दिखे लिखे दीची क्यों ना बाम दिखे हमारे डान दिखे सूत्रगुल देखे बाम दिखे गणितगुल कर बोझा आगे तरह लजिकगल करते जाब तो रूल अफ रेसल्यूशन अर्थात लघुकरण नियम लघुकरण कि नियम रही है नखान नियम रही है नखान नियम आगे जानब तो एक नम्बर नियम जानब कि सत्य संयोगी बर्जन की बोल सत्य संयोगी बर्जन सत्य संयोगी तुम्हरा लिखते थको बर्जन तेज प्रथम नियम की जानते हैं सत्य संयोगी के बर्जन करते अर्थात कि भाव सत्य संयोगी बर्जन करपार धरा जा लघुकरण नियम ठीक है धरा जा रखम एक डर प्रथम बंदी ने शुरू टी भेल ए रखम एक वाक्य तुम्हारे आज तुम्हारा एखान डायरेक्ट सत्य संयोगी बर्ज बर्जन बोले संयोगी मान तुम्हारा जान संयोगी बचन सत्य संयोगी के बर्जन करते देखिए बद दिए अतए दिए कि लिखते पर भेल ए ठीक है तो लघुकरण एक नम्बर नियम प्रयोग कर लम कर सत्य संयोगी के बर्जन कर दिल बोझा गया सत्य संयोगी बर्जन कर लिखे दिल बद दिए दिल ठीक है एक नम्बर नियम दो नम्बर नियम देखो मिथ्या विकल्प बर्जन की मिथ्या विकल्प बर्जन करते हैं मिथ्या विकल्प बर्जन आरोप उदाहरण निचि धरा जाए ए रकम एक उदाहरण निचि बर्जन करते बात दी उत्तर की पा टी पा ओके टी पा अच्छा उदाहरण देखा बड़ा उदाहरण टी डट टी आ संयोगिक बचन जो संयोगी लघुकरण कर मिथ्या पा एफ पा ओके मिथ्या सठ लिखे दीची कि संयोगी बचने जो बचन जी एक संयोगी मिथ्या 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 उत्तर की लघुकरण पद्धति सहजतर विषय अच्छा चार 
বা আর একটা যদি তোমাদের উদাহরণ সবগুলো এদিক দিয়ে দেখাচ্ছি ধরা যাক এরকম একটা থাকলো টি ভেল এ ডট এদিকেও থাকতে পারে এরকমও থাকতে পারে তাহলে একটা সংযোগ এদিকেও মিথ্যা পেলে আমরা উত্তরটা লিখতে পারবো কি যেহেতু সংযোগী বচনে একটা সংযোগী মিথ্যা বলে আমরা লঘুকরণ কি করে কি পাবো মিথ্যা পাবো এটা হলো তিন নম্বর নিয়ম এরপরে আসছে চার নম্বর নিয়মে বৈকল্পিক বৈকল্পিক বচনে বৈকল্পিক বচনে একটি বিকল্প বৈকল্পিক বচনের অঙ্গ বাক্যগুলোকে কি বলা হয় বিকল্প সংযোগী বচনের অঙ্গগুলো বাক্যগুলোকে কি বলা হয় সংযোগী এগুলো তোমাদেরকে আগে সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান থেকে ভালো করে মুখস্থ করে নিতে হবে জেনে নিতে হবে নাহলে কিন্তু এখানে বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হবে কোন বাক্যটা সংযোগী বাক্য বলছি কেন বলছি কোনটা বৈকল্পিক বাক্য বলছি এই বিষয়গুলো কিন্তু সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান আগে ভালো করে শিখে নিতে হবে তো বৈকল্পিক বচনে একটি বিকল্প বিকল্প সত্য হলে সত্য হলে লঘুকরণ করে পাবো লঘুকরণ করে আমরা পাবো কি পাবো সত্য পাবো অর্থাৎ বৈকল্পিক বচনে যদি একটা বিকল্প সত্য হয় তাহলে আমরা লঘুকরণ করে কি পাবো সত্য পেয়ে যাবো কিভাবে পাচ্ছি দেখো ধরো দেখ এরকম একটা বাক্য আছে যে বৈকল্পিক বচন বচন আমরা দিচ্ছি যে এর ভেল সত্য দিতে হবে তো আচ্ছা এদিকে দিয়ে দিচ্ছি আমার উত্তর কি পাবো টি পাবো ডাইরেক্ট বোঝা গেল যে বৈকল্পিক বচনে একটা বিকল্প সত্য হলে লঘুকরণ করে পাবো আমরা সত্য ঠিক আছে তাহলে বৈকল্পিক বচনে একটা বিকল্প সত্য হলে লঘুকরণ করে পাবো সত্য ওকে এরপরে আমরা আসছি পাঁচ নম্বর নিয়মে তো পাঁচ নম্বর নিয়ম হচ্ছে যে সত্য পূর্বক বর্জন লিখে দিচ্ছে সত্য পূর্বক পূর্বক বা পূর্বকল্প লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই পূর্বক বর্জন আচ্ছা এখানে একটা জিনিস জানতে হবে এটা হচ্ছে প্রাকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ঠিক আছে প্রাকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তাহলে প্রাকল্পিক বচনে আমরা জানি প্রাকল্পিক বচনে দুটো অংশ একটাকে বলা হয় পূর্বকল্প বা পূর্ব গ আর একটাকে বলা হচ্ছে অনুকল্প বা অনুগ এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের জানতে হবে যে একটা প্রাকল্পিক বচন একটা প্রাকল্পিক বচন নিচ্ছি ধরা যাক পি না কিউ তাহলে এইটাকে কি বলা হবে পূর্বকল্প বা পূর্ব গ এটাকে বলা হবে অনুকল্প বা অনুগ তাহলে কি বলেছে সত্য পূর্ব গ বর্জন ধরা যাক এরকম আছে যে টি ডাল এ তাহলে কি বলেছে সত্য পূর্ব বা বর্জন তাহলে এটাকে যদি সত্য পূর্ব গোটাকে বর্জন করি উত্তর আমার কি পাবো তাহলে পূর্ব গ মানে এটা এটা কি বলবো পূর্ব গ এটা কি বলবো অনুগ তাহলে সত্য পূর্ব গকে বর্জন করতে টি কে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে উত্তর কি আসবে এ বাস লঘুকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ওকে কি আসবে এ বাসবে বা এরকম একটু বড় করে বাক্য নিচ্ছি এদিকে নিচ্ছি কেন ওদিকে আমার সত্য থাকবে এরকম একটু বড় করে নিচ্ছি তো আর একটা নিচ্ছি ধরো এরকম পি সরি পি যেন টি ফলস দিতে হবে টি না এ ভেল এ এরকম বাক্য আছে তো এরকম বাক্য থাকলে আমার কি বলছে সত্য পূর্বক বর্জন আমরা তাহলে এটা থেকে আমরা কি লিখবো এ ভেল এ এটা লিখবো ঠিক আছে সত্য পূর্বকটাকে আমি বর্জন করে দিলাম কখনো কিন্তু অনুভবকে বর্জন করা যাবে না আর একটা দিচ্ছি যেরকম তাহলে যে এ ভেল টি এরকম আছে ভেল টি আছে সরি নাল নাল দিতে হবে যেহেতু পূর্ব গর কথা বলছে নাল তো এইদিকে এটাকে বলবে অনুগ এটা কিন্তু অনুগ বর্জনের কথা বলেনি এখানে বলছে পূর্ব গ এটা যে এই টিটাকে আমরা বাদ দিয়ে করি আমরা ডাইরেক্ট এ ভেল টি লিখতে পারবো না ঠিক আছে এক্ষেত্রে অন্য সূত্র প্রয়োগ হবে এক্ষেত্রে তোমরা সত্য পূর্ব গ পূর্ব গ মানে প্রথম অংশটাকে বলা হয় পূর্ব গ এই অংশটা তোমাদেরকে জানতে হবে ওকে এরপরে ছ নম্বর নিয়মে আসছি ছ নম্বর নিয়মে বলা হচ্ছে দেখো ছ নম্বর নিয়ম ছ নম্বর নিয়মে বলা হচ্ছে যে প্রাকল্পিক বচনের পূর্ব যদি এ হয় কি বললাম প্রাকল্পিক বচনে পূর্ব এ হলে ও অথবা অথবা অনুগ অনুগ টি হলে ঠিক আছে 
তাহলে কি বলো প্রাকলিক বচনের পূর্বক যদি এফ হয় অথবা অনুগ যদি টি হয় লঘুকরণ করে পাওয়া যাবে লঘুকরণ করে পাওয়া যাবে টি লঘুকরণ জানা কি পাবো টি পাবো তাহলে প্রাকলিক বচনের পূর্বক যদি এফ হয় অথবা অনুগ যদি টি হয় তাহলে লঘুকরণ করে আমরা কি পাবো টি পাবো তাহলে আমরা দেখে নিই একটা উদাহরণ আমি এইখানে দেখাচ্ছি উদাহরণটা তো বলেছে যে পূর্বক এ হলে অথবা অনুগ টি হলে তাহলে এ নাল টি তাহলে আমরা উত্তর কি পাবো পূর্বক যেহেতু এ হয়ে গেছে তাহলে উত্তর কি পাবো টি পাবো ঠিক আছে তাহলে এরকম যদি কোনো বাক্য থাকে যে পি নাল সরি পি পি কিউ নাল টি তাহলে উত্তরও আমরা কি পাবো কি কেননা অনুগ টি বলেছে অনুগ টি হয়েছে অনুগ টি হওয়ার জন্য উত্তর কি পাবো টি তোমরা এইভাবে যে কোনো বাক্য পেলে এই সূত্রটাকে প্রয়োগ করবে যে পূর্বক টি এ হয়েছে অথবা অনুগ টি হয়েছে তাহলে লঘুকরণ করে আমরা কি লিখে দেবো উত্তর ডাইরেক্ট টি লিখে দেবো ওকে আচ্ছা এগুলো ছ নম্বর নিয়ম এরপরে আসছি সাত নম্বর নিয়মে সাত নম্বর নিয়ম কি বলছে যে প্রাকল্পিক বচনে প্রাকল্পিক বচনে প্রাকল্পিক বচনে অনুগ যদি মিথ্যা হয় অনুগ কি বলেছে মিথ্যা আমি মিথ্যা লিখছি না এফ লিখে দিচ্ছি অনুগ যদি মিথ্যা হয় তাহলে লঘুকরণ করে লঘুকরণ করে আমরা পাবো আমরা পাবো কি পাবো পূর্বকল্পের নিষেধ পূর্ব গ এর নিষেধ কি পাবো পূর্ব গ এর নিষেধ পাবো তাহলে কি বলেছে প্রাকলিক বচনে অনুগ যদি মিথ্যা থাকে আমি একটা উদাহরণ নিচ্ছি প্রাকলিক বচনে অনুগ মিথ্যা ধরা যাক এরকম একটা উদাহরণ নিচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি আরো কিছু উদাহরণ না হয়তো বুঝে যেতে পারবো না আচ্ছা প্রাকলিক বচনে কি বলেছে অনুগ মিথ্যা বলেছে তাহলে এরকম একটা বাক্য নিচ্ছি টি নাল এ এরকম একটা বাক্য আছে তাহলে টি নাল এ আছে মানে আমরা কি করব কি বলেছে অনুগ যদি এফ থাকে তাহলে অনুগ এ আছে অনুগ এফ থাকলে আমরা কি করবো বলেছি পূর্ব গয়ে নিচ্ছে পূর্ব গে টি তাহলে নেগেশান টি হবে বলো তাহলে পূর্ব গল্পের কি হবে নিষেধ হয়ে যাবে যদি দেখি আমরা যে অনুগ যদি এফ থাকে অনুগ যদি এফ থাকে তাহলে আমরা কি করব পূর্ব গয়ে নিষেধ করব পূর্ব গল্প যেটা থাকবে তা সেটা নিষেধ হবে নিষেধ মানে নেগেশান তোমরা জানো বলো এরপরে আসছে সাত নম্বর নিয়ম সাত নম্বর নিয়মটা হচ্ছে টি প্রাকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে এটা আমরা কি করব সত্য অঙ্গবাক্যকে বর্জন করে দেব তাহলে কি বলুন দ্বি প্রাকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে আমরা সত্য অঙ্গবাক্যকে বর্জন করে দেব তো দ্বি প্রাকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে আমরা কি করবো সত্য অঙ্গবাক্যকে বর্জন করে দেব তো এখানে লিখছি দ্বি প্রাকল্পিক বচনে বচনে সত্য অঙ্গবাক্য বর্জন তাহলে আমরা একটা দ্বীপাবলি বাক্য নেই তার থেকে আমরা সত্য অঙ্গবাক্য বর্জন করে দেবো তিন ত্রিপুল বারে এরকম একটা দ্বীপাবলি বাক্য নেই এটা দ্বীপাবলি বাক্য এটা থেকে আমরা কি করবো সত্য অঙ্গবাক্যকে বর্জন করে দেবো তার সত্য অঙ্গবাক্য বর্জন করলে আমরা কি থাকবে শুধু এক থাকবে না বোঝাতে পারলাম না আবার যদি এটা এদিকেও থাকে তো কি হবে ধরা যাক এ ত্রিপুল বার টি আমার তো বলেনি যে প্রথমে দিকটাকে বর্জন করতে হবে মানে প্রথমে দিক প্রথম অঙ্গবাক্যটাকে বর্জন করতে হবে বলেনি তো যেদিকে থাকবে আমরা বর্জন করতে পারবো তো এদিকে আছে এদিকে টি আছে তাহলে এদিকটাকেও বর্জন করতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি এ যে শুধু বলেছে দ্বি প্রাকলিক বচনে সত্য অঙ্গবাক্য বর্জন ঠিক আছে আচ্ছা আট নম্বর নিয়ম আছে সরি এটা হলো আট নম্বর নিয়ম হয়ে গেল এরপরে আছে ন নম্বর নিয়মে ন নম্বর নিয়মে বলা হচ্ছে যে সত্য পূর্বক বর্জন ও অপর অঙ্গের নিষেধ কি বললো সরি মিথ্যা অঙ্গবাক্য বর্জন ও অপর অঙ্গের নিষেধ কি বললো মিথ্যা দীপাবলি বচনের ক্ষেত্রে মিথ্যা অঙ্গবাক্য বর্জন ও অপর অঙ্গের নিষেধ তাহলে কি বলেছে যে একটা প্রাকলিক বাক্য নিচ্ছি 
যে টি ত্রিপুল বা এ তাহলে বলছে মিথ্যা অঙ্গ বাক্যটাকে বর্জন করে দিতে হবে ঠিক আছে মিথ্যা অঙ্গ বাক্যটাকে বর্জন করে দিতে হবে অপর অঙ্গের কি করতে হবে নিষেধ করতে হবে তাহলে কি করব তাহলে এফটাকে নিষেধ করে টি নেগেশন দিতে হবে ওকে না বুঝতে পারলাম না তাহলে মিথ্যা অঙ্গ বাক্যকে বর্জন অপর অঙ্গের নিষেধ তাহলে টি ত্রিপুল বা এফ রয়েছে তাহলে আমরা কি করব মিথ্যা অঙ্গ বাক্যকে বর্জন করব আর বর্জন করার সময় টি পড়ে থাকলো সেই টিটাকে আমরা কি করবো অপর অঙ্গে মানে এখানে এটা উল্টে দিক দিয়েও থাকতে পারে দেখ এফ ত্রিপুল বা টি থাকলো তাহলে কি হচ্ছে মিথ্যা অঙ্গ বাক্য বর্জন মানে প্রথমে টিটা বর্জন এফটা বর্জন হয়ে গেল তাহলে অপর অঙ্গের নিষেধ মানে টিটা নেগেশন টি ওকে তাহলে এই হচ্ছে লোকরণে মোট নটি নিয়ম ঠিক আছে এই নটি নিয়ম পরে প্রয়োগ করে আমরা পরে ক্লাসে আমরা লজিকগুলো সত্য মূল্য বের করব ঠিক আছে তোমরা এখন সূত্রগুলো পড়ে নাও পরে ক্লাসে আমরা এই সূত্রগুলো প্রয়োগ করে আমরা যোগী বচনের সত্য মূল্য বের করবো ওকে থ্যাংক ইউ